mga kamisyon. Ang ating mission ngayon ay ang alamin kung sino-sino ang mga miyembro ng Team Lakay na lumaban na sa UFC. Sa mga nakakalam na, suportahan po natin ang video na ito hanggang matapos para po sa karagdagang kaalaman. Bago po ang lahat, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng nagsubscribe at sa lahat ng nanonood. Salamat sa inyo! Mga kamisyon, may tatlong miyembro po ng Team Lakay na lumaban na sa UFC o Ultimate Fighting Championship. Ang UFC ay nangunguna sa lahat ng major MMA promotion sa buong mundo. Ang unang miyembro ng Team Lakay ay si Dave the Scarecrow Galera, former URCC Bantamweight Champion. May taas na 5'11". Siya ay pinanganak sa Hawaii. Siya ay isang half Filipino, half American. Si Dave Galera ay lumaban sa event na UFC Fight Night 34 noong January 14, 2014. Ginanap ito sa bansang Singapore. Nakalaban niya si Royston Wee, isang Singaporean, at sa kasamaang palad, siya ay natalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Ito ang kaisa-isa niyang talo at ito rin ang kanyang huling laban sa UFC. Si Dave Galera ay isa ng retired MMA fighter na may record na 5 wins na may dalawang technical knockout at tatlong submission. Siya ngayon ay abala sa kanyang pagiging trainer sa kanyang sariling gym na ang pangalan ay The Gridlock Fitness Center na matatagpuan sa New Lockban, Baguio City. Ang pangalawa ay si Mark Ediva, former URCC featherweight champion mula naman sa Baguio. 33 anyos, may taas na 5'8", siya ay apat na beses nang lumaban sa UFC. Ang una niyang nakalaban ay si Jumabit Torsen ng China at nanalo siya via unanimous decision. Ginanap ito sa bansang China noong March 1, 2014. Ang pangalawa niyang nakalaban ay si Eddie Milson Souza ng Brazil at dito niya naranasan ang unang pagkatalo. Ginanap ito sa hometown ni Souza sa Brazil. Hindi man siya pinalad na manalo sa laban na ito, ngunit siya at ang kanyang nakalaban na si Souza ay nakatanggap ng bonus na 50,000 US dollars na kung sa peso ay malaking pera na rin yun. Dahil napili ang kanilang match na bigyan ng award bilang Fight of the Night dahil sa magandang laban na ipinakita ng dalawa. Sa pangatlong laban ni Mark Ediva ay nakalaban niya si Levan Makashvili, isang Amerikano, kung saan natalo siya via split decision noong May 16, 2015. Ginanap ito sa Manila. At ang pinakahuling nakalaban niya ay si Dan Hawker na ginanap sa bansang Australia kung saan siya ay nakaranas ng pangatlong pagkatalo at ito ang kanyang huling laban. Siya ay isang retired MMA fighter ngayon na kapag tala ng 6 wins na may tatlong technical knockout, dalawang submission at isang decision. Siya ay may tatlong talo. Kapareho ni Dave Galera, si Mark Ediba ay abala ngayon bilang isang professional trainer sa Warrior Fitness Gym na matatagpuan sa bansang Macau. Hi guys, I'm Mark Ediba from Macau back in the city and I'm here at Warrior Fitness. I've joined Warrior Fitness since 2000. At ang pangatlong membro ng Team Lakay ay isa ring malupit pagdating sa striking. Siya ay si Roldan the Executioner Sangchaan, lumalaban sa flyweight division. Dati siyang lumaban sa PXC o Pacific Extreme Combat. Si Sangchaan ay nagmula sa Mountain Province, may edad na 29. Una niyang laban sa UFC noong June 28, 2014 na ginanap sa bansang New Zealand at nakalaban niya si Richie Vaculik mula sa Australia. Dihado si Roldan Sangchaan sa laban na ito dahil nabigyan lamang siya ng short notice dalawang araw lang bago ang laban. Ngunit nagkaganang paman ay naging maganda naman ang kanyang naging performance pagdating ng araw ng laban kahit na natalo pa ito via unanimous decision. Sa pangalawa niyang laban ay ginanap sa Manila laban sa Filipino-American na si John De Los Reyes. Ginanap ito noong May 16, 2015, kapareho ng event na kung saan ang uling laban ni Mark Ediva. Siya ay natalo via rear naked choke, ngunit nakatanggapin siya ng bonus na 50,000 US dollars at maging ang kanyang kalaban dahil napili ang kanilang match na bigyan ng award bilang Fight of the Night. Ito rin ang huling laban ni Roldan Sangchaan sa UFC. Lumaban siya muli ngunit sa ibang promotion, ito ay sa Hicks Fight Series taong 2017.
Sa kasamang palad, si Sang Chan ay natalo via referee stoppage laban kay Darwin Zagurit ng Australia. Kapareho ng dalawang nauna, si Sang Chan ay isa ng retired MMA fighter na kapagtala ng 4 wins na may dalawang technical knockout at dalawang submission. Siya ay may tatlong talo. Base sa nakalap ko na impormasyon sa aking mga kaibigan, siya raw ngayon ay isang OFW at nakikipagsapalaran sa bansang Australia. Hindi man ay pagpatuloy ng tatlo ang pagiging MMA fighter, ngunit sana ay masaya na sila sa buhay na kung saan nakafocus na sila ngayon. Kung titignan po natin ay halos pa naitalo ang kanilang naitala sa UFC. Ngunit kung obserbahan natin ang kanilang performance ay pwede talaga nilang may panalo ang laban. Alam nyo ba mga kamisyon, sa panahon na iyon, ang team Lakay ay wala pang maayos na training facilities at maging sa ground game nila, kung saan doon sila natatalo ng kanilang kalaban. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unting nagkaroon ang team Lakay ng mga training sa ibang bansa at nagkaroon din sila ng mga makabagong pasilidad. May maluwag na space, mayroon na rin silang sariling cage at mga bagong equipments na wala sila noon. Kaya nakikita na natin ngayon ang resulta ng kanilang improvements lalo na sa ground game nila. Sa katunayan ay hindi naman talaga sa training facilities na kasalalay ang pagiging matagumpay na martial artist kundi na sa disiplina, determinasyon at sa dedikasyon. At yun ang dala-dala ng Team Lakay sa paglalakbay nila bilang isang martial artist. Mga kamisyon, hanggang dito na lang muna tayo at hanggang sa muli, damisyon.